Son günlerde yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliği sonrası akıllara en çok gelen soru şu. Türkiye'nin adalara müdahale hakkı var mı? Gelin bu soruyu cevaplandıralım. Yunanistan'ın Ege'deki asırlık ayak oyunları karşısında Londra, Lozan, Montreux ve Paris antlaşmaları adaların silahlandırılmaması gerektiği şartını içeriyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin devletler hukukuna aykırı hareket ederek bütün bu antlaşmaları ihlal eden Yunanistan'la sınırları yeniden müzakere etme hakkını kullanması gerekiyor. Son dönemde Amerika'nın desteğini arkasına alarak Ege'deki adaları silahlandırma faaliyetlerini hızlandıran Yunanistan'ın düşmanca politikaları bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. Başta Lozan ve Paris antlaşmalarında yer alan silahsızlandırma şartıyla kendisine bırakılan adaları Türkiye'ye karşı bir saldırı üstüne çeviren Yunanistan'ın ihlallerinin sonu gelmiyor. Doğu Ege Adaları'nın silahsız tutulması yükümlülüğü Yunanistan için nereden kaynaklanıyor diye bakarsak bir tanesi Lozan Barış Antlaşması, diğeri de Paris Barış Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması biliyorsunuz 1923 tarihli. Lozan Barış Antlaşması'nın 12 maddesinde daha önce alınmış bir kararı teyit ediyor ve ayrıca 13. maddesinde diyor ki Midilli, Sakız, Sisan ve İkeriye adalarında hiçbir deniz üssü kurulmayacak, hiçbir istihkam yapılmayacak. Bir de Türkiye'nin taraf olmadığı ama Yunanistan'ın taraf olduğu 10 Şubat 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması var. Bu, 2. Dünya Savaşı'na katılmışların taraf olduğu bir antlaşma. Bu antlaşmanın 14. maddesi de Güneydoğu Ege Adaları olarak bize yakın olan Rodos, Karpotos ve Meis'in de içinde yer aldığı 12 adayı Yunanistan'a veriyor. Ama şunu söylüyor, askerden arındırılacak ve öyle kalacak diyor. Şimdi dolayısıyla Yunanistan'ın hukuki yükümlülükleri çok açık. Adalarda Yunan askeri kuvvetleri askerlik hizmetine çağrılmış ve bulundukları yerde eğitilebilecek normal asker sayısından çok olmayacak diyor. Sadece jandarma polis kuvvetleri bulunacak diyor. Bir de şunu diyor, o adada yaşayanlardan askeri eğitim verilmek istenen varsa onlar alınıp orada eğitilip terhis edilecek diyor. Yani dışarıdan asker getirilmeyecek anlamına geliyor. Şimdi Lozan Antlaşması bunu söylüyor. İlk defa 29 Haziran 1964'te Türkiye Yunanistan'a resmi bir nota vererek Rodos ve İstanköy'de yapıldığı saptanan tahkimatların uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu söylüyor. Yunanistan cevabi notada bu antlaşmalara uygun davrandığı ve adalarda tahkimat yapmadığını söylüyor. Yani antlaşmaların geçerliliğini teyit ediyor aslında. Fakat yine de bu sefer de kuzeydeki Doğu Ege Adaları'nda Limni Adası'nda mesela 1969 yılında havaalanı inşa ederek bazı askeri faaliyetleri tespit ediliyor. Dışişleri Bakanımız dedi ki, eğer siz bu antlaşmaların silahsızlandırma hükmünü uygulamıyorsanız o zaman biz de bu adaları sana veren hükümleri tartışmaya açıyoruz. Yani adaların hakimiyeti meselesini bu 18 adanın hakimiyeti üzerinde kimin egemen olduğu konusunu düzenleyen Lozan Antlaşması'nın ilgili hükmünü ve Paris Antlaşması'nın ilgili hükmünü tartışmaya açıp tekrar belirleyeceğiz diyor. Bu hükmü tanımıyoruz diyor Türkiye. Uluslararası antlaşmaları düzenleyen Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi var. Bu sözleşmeye Yunanistan ve Türkiye de taraf. Bu sözleşmenin 60. maddesi diyor ki, eğer taraflardan biri çok taraflı veya ikili bir antlaşmayı esaslı ihlal ediyorsa, bundan zarar gören taraf ilgili hükümleri tanımadığını beyan edebilir. Yani tanımayabilir. Bugün de aslında bu konuda şaka yapmıyoruz derken saldırıp adaları alacağız demiyor Cumhurbaşkanı. Egemenliği tartışmaya açma konusunda ciddiyiz diyor. Eğer böyle yaparsanız biz de haklarımızı koruruz. Bundan sonra atılacak resmi adımları diye anlıyorum ben. Yoksa hani adalar bize aittir demiyor. Bu adaların kime ait olduğunu tekrar konuşmamız lazım diyor. Türkiye'nin planladığı daha çok Yunanistan'ı barışçıl yollarla bu şeyinden vazgeçirmek aslında. Bir de şu var, şunu da ekleyelim. Yunanistan Türkiye ile görüşmeye başlamıştı tekrar. 
2021'in Ocak ayında istişari görüşmeler tekrar başlamıştı. Fakat Yunanistan, Türkiye tehdidi algısını o kadar yerleştirmişler ki insanların kafasına bir Yunan hükümeti Türkiye ile görüşmeye başlayınca o Yunan hükümeti kendini rahat hissedemiyor. Çünkü Yunan kamuoyu acaba Türkiye'ye taviz mi verecek diye düşünmeye başlıyor bu hükümetle ilgili olarak. Aslında Yunan hükümeti görüşmeleri ciddi ve samimi yapmıyordu. Öteden beri olduğu gibi. Daha çok uluslararası kamuoyu basınında Yunanistan görüşüyor. Barış sever bir ülke imajını da korumak için veya güçlendirmek için görüşüyor Türkiye ile. Ama samimi ve ciddi değil. Türkiye bu işi daha da yukarı taşımak isterse resmi adımlarını yoğunlaştırabilir. Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bence başvurabilir Türkiye. Yunanistan'ın yaptığı bir tehdittir aslında. Adaları silahlandırmak barışı tehdittir. Türkiye'ye karşı bir tehdittir. Güç tehdididir. Bu güç tehdidi durumunda Birleşmiş Milletler Antlaşması 39. maddeye göre güvenlik konseyi konuya dahil olarak tavsiye niteliğinde ya da bağlayıcı karar alması gerekir. Dolayısıyla Türkiye'nin başvuracağı bir adım bu olabilir. Güvenlik konseyine durumu bildirmek. Bir başkası Lozan Antlaşması'na taraf olan ülkelere resmi beyanda bulunabilir Türkiye. Bu maddenin tekrar görüşülmesini talep eden bir resmi beyanda bulunabilir. Özet olarak, uluslararası antlaşmalara göre Türkiye'nin kıyılarının dibinde aşırı silahlanma karşısında önleyici ya da ön alıcı müdahale hakkı bulunmaktadır. Amerika'da benzer gerekçelerle Irak'a müdahale etmişti. Yunanistan mevcut anlaşmalar eskiden de diyerek ihlallerini sürdürürse Türkiye adaların durumunu uluslararası mecralarda tartışmaya açma hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapılan saygısızlığın en başta anlaşmalara saygısızlık, yani bölge barışını bozucu nitelikte arz etmesinden ötürü burada yapılması gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi ulusal güvenliğini sağlayıcı adımlar atmasıdır. Şimdi burada Yunanistan'ın temel hedefi ise ortaya koyduğu argümanlarla sanki Türkiye anlaşmaları aykırılık teşkil eden saldırganlık içinde göstermek, bir yaygara çıkararak uluslararası kamuoyunu Türkiye'ye karşı harekete geçirme ve Türkiye'nin bir müdahalesi karşısında bir uluslararası sorumluluk yükleme çabası içindeler. Eğer Yunanistan bu şekilde anlaşmaya ve Lozan hükümlerine silahlandırma yönde saygısızlık gösterirse, o zaman Türkiye'nin Paris'teki anlaşmaya taraf olmamasından ötürü bizzat bu adalar üzerindeki Yunanistan'ın egemenliğinin de artık tartışmalı olduğunu konuş gerekmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız bunu beğenilerinizle gösterebilirsiniz. Kanalımızı ilk defa izleyenlerse kanalımıza abone olabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.